ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா கிச்சனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பால் பாத்திரம் அடி பிடிச்சிருச்சுன்னா அதை எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம எல்லாரும் லைஃப்பில் ஒரு முறையாவது இந்த மாதிரி பால் பாத்திரத்தை கருக விட்டுருப்போம் அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் அதை பார்க்கும்போதே ஐயோ இதை க்ளீன் பண்ணணுமா இதுக்கு பதிலாக நம்ம தூக்கி போடலாம் அப்படின்னு கூட நம்மளுக்கு சில சமயம் தோணும் இனிமேல் நம்ம வீட்டில் பால் பாத்திரம் இந்த மாதிரி தீஞ்சி போனாலும் கருகி போனாலும் பயப்படவே தேவையில்லை நம்மளுக்கு ஈஸியான மெத்தடு ரெண்டே ரெண்டு பொருள் இருந்தால் போதும் ஈஸியாக சட்டுன்னு இதை க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படி என்ன பொருள்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய எலுமிச்சை பழம் தாங்க இதை எடுத்து பாதி எலுமிச்சை பழம் அளவுக்கு இதில் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு தண்ணியால் நிரப்பிடலாம் இந்த தோலை எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதில் போட்டு ஊற விட்டுடலாம் தண்ணி நிரப்பி நல்லா வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் வந்துட்டு ஒரு தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி அதை ரெஸ்டில் விட்டுடலாம் ஒன் ஹவர் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெமனோட அந்த லெமன் ஜூஸோட நல்லா ஊறி போய் இருக்குது ஆனால் இப்போ நம்ம கையால் எடுத்து பார்த்தாலும் அது கண்டிப்பாக வரவே வராது இதை வந்துட்டு எப்படி சுலபமாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அந்த எலுமிச்சை பழம் தோலை வந்துட்டு எடுத்துடுவோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது டிஷ் வாஷர் லிக்விட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விம் லிக்விட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா போட்டுட்டு ஒரு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்சுட வேண்டியது தான் நம்ம வச்சுருக்க தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுலேருந்து நொற வருது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கலாம் கரண்டியை வச்சுட்டு இப்படி லைட்டாக சுரண்டி சுரண்டி விட்டோன்னா அடியில் டெபாசிட் ஆகிருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே வந்துட்டு லூஸ் ஆகிட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த அளவுக்கு அடி பிடிக்கிற வரைக்கும் என்னக்கா பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைப்பீங்க நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெளியில் போயிருந்தேன் ஹஸ்பண்ட் வந்து காஃபி போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்லே வச்சுட்டு தூங்கிட்டாங்க அதனால தான் இதை வந்து அடி பிடிச்சிருச்சு ஸோ நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு க்ளீன் பண்ண தானே போகிறோம் சரி அதை வீடியோவாக எடுத்து போட்டேன்னா மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் போட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வந்து அந்த தண்ணி வந்துட்டு நல்லா நொறைச்சி வந்துருச்சு பாருங்கள் நம்ம போட்ட லிக்விட்னால நல்லா நொறைச்சி வந்துருச்சு அடியில் வந்துட்டு அந்த டெபாசிட் ஆகிருக்கிறதுலாம் வந்துட்டு நல்லா பேத்துக்கிட்டு வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண உடனே நம்ம உடனே எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் நேரம் அதில் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிட்டு அந்த நுரையெல்லாம் அடங்கிட்டு அத்திரத்தோட அடியில் ஒட்டி இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேத்துக்கிட்டு வரும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டேரெக்டாக வந்துட்டு நம்ம சூடாக வந்துட்டு ஷிங்கில் ஊற்றக்கூடாது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் படிஞ்சிருக்க அந்த பால் ஏடையெல்லாம் வந்துட்டு ஷிங்கில் போய் அடைச்சிக்கும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்துட்டு நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் இப்போது இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இதில் எவ்வளோ செடிமெண்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது அப்படியே ஷிங்கில் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அடைச்சிக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி போடாதீங்க இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த பாத்திரத்தை பாருங்கள் முத இருந்ததுக்கும் இப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு சுரணுன்னா கண்டிப்பாக எல்லா எல்லாம் செட்டில் ஆகிருக்க எல்லா செடிமெண்ட்ஸும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் நம்ம எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு பாருங்கள் இதிலேருந்து மோஸ்ட்டாக நம்ம இப்படி தேய்ச்சி எடுத்தாலே எல்லாமே கண்டிப்பாக வந்துடும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்பூனால் தேய்ச்சி எடுத்துட்டு தண்ணியில் வந்துட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பயும் பாத்திரம் விளக்குற மாதிரி லிக்விட் போட்டுட்டு விளக்க வேண்டியது தான் பாருங்கள் உங்களுக்கு மொதல் பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறதுக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ நான் இதில் கொஞ்சமாக லிக்விட் சேர்த்துக்கிறேன் லிக்விட் சேர்த்துட்டு கம்பி ப்ரஷ் போட்டுட்டு நான் தேய்க்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சாதாரணமாக நம்ம பாத்திரம் விளக்குற மாதிரி தேய்ச்சாலே நல்லா பளிச்சின்னு விட்டுடுங்க நம்ம எந்த ஒரு கஷ்டமும் பட தேவையில்லை அஞ்சே நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு வந்து பாத்திரம் வந்து பளிச்சின்னு ஆகிடும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தேய்க்கவே தேவையில்லை நம்ம லைட்